আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুল এই সাইটে আমি তৌহিদ স্যার আজকে তোমাদের সামনে উচ্চতর গণিতের 2018 সালে সিজন সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছি আমি বোর্ডের যে প্রশ্নটি তোমাদের সামনে আজকে তুলে ধরার চেষ্টা করব এটা মূলত তোমরা দেখবে যে উচ্চতর গণিতের খ বিভাগে জ্যামিতি ও ভেক্টরের অংশে এখানে মূলত যে পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি এবার 2018 সালে এসেছিল যারা পরীক্ষা দিয়েছিলেন তাদের কাছে ধারণাটা क्लियर হয়েছে মূলত পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা পুরো ভেক্টর থেকে এসেছে অর্থাৎ 12 অধ্যায় থেকে তোমাদের ভেক্টরের পরিপূর্ণ একটি প্রশ্ন এখানে 2018 সালে ছিল সেই ক্ষেত্রে তোমরা দেখবে যে বিগত সালে তোমাদের অনেকেরই অনেক সমস্যা হয়েছিল যারা পরীক্ষায় বিগত সালে দিয়েছো যে অনেক সময় উপপাদ্যের সাথে আমাদের ভেক্টর মিশ্রণ আকারে প্রশ্নের সৃজনশীল থাকতো বা স্থানাঙ্ক জ্যামিতির সাথে বা ঘন জ্যামিতির সাথে কিন্তু ভেক্টর মিক্সড আকারে থাকতো কিন্তু 2018 সালে সারা বাংলাদেশে একই প্রশ্নে পরীক্ষা হওয়ার কারণে খ বিভাগ মূলত জ্যামিতি ও ভেক্টর অংশ এবং এই ভেক্টর থেকেই কিন্তু তোমাদের একটি প্রশ্ন এসেছে আমি তোমাদের বলবো এই ভেক্টরের অধ্যায়টা বিশেষ করে 12 অধ্যায়টা এসএসসি লেভেলের স্টুডেন্টদের জন্য আসলে অনেকটা কষ্ট কারণ এখানে যে বিষয়গুলো আছে ভেক্টরের ভেক্টর যোগের বিধি বা ভেক্টর সমতা সূত্র বা অবস্থান ভেক্টর বা শূন্য ভেক্টর বা একক ভেক্টর বা অনুশীলন কিছু গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে যেগুলো আসলে তোমাদের আনসার করতে অনেকটাই কষ্ট হয় বা তোমরা এখানে ততটা একটা মজা পাও না আমি তোমাদের অনুরোধ করব আমাদের স্কুল এই সাইটে আমি এবং ফাজার আমাদের দুজনেরই এই চ্যানেল এই চ্যানেলে আমি ম্যাথের ক্লাস 1 থেকে 12 পর্যন্ত বিভিন্ন ম্যাথের ক্লাস তোমাদের দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে যারা এসএসসি পরীক্ষা দিবে 2019 সালে বা যারা নবম শ্রেণীতে বর্তমান অধ্যয়নরত তারা দেখবে যে আমি 12 অধ্যায়ে আগে দুটি ভেক্টরের উপরে দুটি ক্লাস দিয়েছিলাম এর পরবর্তীতে আমি পার্ট থ্রি বা পার্ট ফোর বা বারো অধ্যায় যে কয়টা ক্লাস লাগে সেই কয়টা ক্লাস দিলে তোমাদের কাছে হয়তো বারো অধ্যায়টা এতটা কঠিন লাগবে না আমার দৃঢ় বিশ্বাস কারণ আমি চেষ্টা করি তোমাদের সাথে থেকে একটি অধ্যায়ের একটা টপিক্সের উপর ইন ডিটেলসে যতটুকু আলোচনা করার প্রয়োজন সেটা আলোচনা করেই আমি তোমাদের সামনে তোমাদের সহযোগিতা নিয়ে কিন্তু এগোতে থাকি আমি এই পাঁচ নম্বর প্রশ্ন যে ভেক্টরটা আছে এই ভেক্টরে খেয়াল করো যে উদ্দীপকে লেখা আছে পি কিউ আর ত্রিভুজের পি কিউ ও পি আর বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে এম ও এন সুন্দর একটি উদ্দীপক যেখানে তোমরা মেন বইয়ে বারো অধ্যায় দেখবে উদাহরণ তিন চার পাঁচ আমি অলরেডি লিখেছি দেখো অনুশীলনের বারো এর উদাহরণ তিন চার পাঁচ এখানে কিন্তু এই তিন নম্বর উদাহরণটা যেটা জেনারেল ম্যাথের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তোমরা উপপাদ্যে প্রমাণ করে এসেছো যে বা ক্লাস এইটে পুরাতন সিলেবাসে যারা পাস করে গেছো তারাও দেখবে যে ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোজক রেখাংশ তৃতীয় বাহুর অর্ধেক এবং তার সমান্তরাল এটাই কিন্তু উচ্চতর গণিতে ভেক্টরে মাধ্যমে আমাদের কিন্তু প্রমাণ করার বিষয়টা ছিল উদাহরণ তিনে এবং এই উদাহরণ তিনটাই মূলত আমাদের এ বি সি ত্রিভুজ না দিয়ে মূলত পি কিউ আর ত্রিভুজ এখানে উল্লেখ করে যেখানে পি কিউ আর ত্রিভুজ আমি যদি তোমাদের একটু এখানে চিত্রটা এঁকে দেখাই তাহলে তোমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারবে আমাদের মেন উদাহরণ তিন যেখানে ছিল যে এ বি সি ত্রিভুজের এ বি বাহুর মধ্যবিন্দু আমরা ডি এবং এ সি বাহুর মধ্যবিন্দু আমরা ই নিয়েছিলাম এবং এই মধ্যবিন্দু সংযোজক রেখাংশটা ডিটা আমাদের ছিল যে তৃতীয় বাহু বি সি এর অর্ধেক হবে বা ডি ই রেখাংশ আমরা যদি ডি ই আমাদের ভেক্টর সাহায্যে প্রমাণ করতে হবে বি সি এর সমান্তরাল হবে অর্থাৎ এই উদাহরণ তিনটা মূলত তোমাদের উদ্দীপকে পি কিউ আর ত্রিভুজ দিয়েই আমাদের এখানে প্রমাণ করতে হবে যেখানে আমরা যদি একটু তোমাদের সামনে চিত্রটা তুলে ধরি যে পি কিউ আর ত্রিভুজের দেখো পি কিউ এর মধ্যবিন্দু তারা কিন্তু নিয়েছে এম এবং পি আর এর তারা মধ্যবিন্দু নিয়েছে এম এরপরে আমাদের ঘ নম্বর প্রশ্ন বলেছে ভেক্টরের সাথে প্রমাণ করো যে এম এন তাহলে আমি যদি এটা যোগ করে এখানে এম এন তাহলে এম এন সমান তারা বলেছে হাফ অফ কিউ আর হাফ অফ কিউ 
আর এক টু খেয়াল করো তাহলে আমাদের এই প্রমাণটা জানতে হলে পারতে হলে অবশ্যই মেন বইয়ের উদাহরণ তিন এবং অনুশীলনে দেখবে পনেরো নম্বর যে সৃজনশীলটি আছে এই সৃজনশীলটি মূলত তোমাদের উপপাদ্য সরি উদাহরণ তিন এবং মেন বইয়ের তোমরা দেখবে যে তেরো চোদ্দ নম্বর যে দুইটি গাড়িতে সমস্যা আছে অর্থাৎ তেরো নম্বর এবং চোদ্দ নম্বর ট্রাফিক জ্যাম সংক্রান্ত তোমাদের ভেক্টর সাহায্যে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে যেখানে দেখবে যে চোদ্দ নম্বর যে প্রশ্নটা আছে বারো অনুশীলিতে যে ট্রাফিক জ্যামের কর্ণদয়ের মধ্য বিন্দু সংযোজক রেখাংশ ইয়ার সমান্তরাল বাহুদয়ের সমান্তরাল এবং তাদের বিয়োগ ফলের অর্ধেক যেটা দেখো গণ প্রশ্নে কিন্তু এখানে আছে যে উদ্দীপকের যে ত্রিভুষ্টি ছিল উদ্দীপকের তথ্যের অনুসারে কিউ আর এন এম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো কিউ আর এন এম আমরা যখনই বলছি যে পি কিউ এবং পি আর ত্রিভুজের পি কিউ এবং পি আর এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে এম ও এন এবং এম এন প্রমাণ করতে হবে যে আমাদের কিউ আর এর অর্ধেক লক্ষণের বিষয় এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব ইজি এবং ক্রিটিক্যাল টাইপের একটা প্রশ্ন তোমাদের মেন বইয়ে কিন্তু লেখা আছে উদাহরণ তিন যে ভেক্টরের সাহায্যে প্রমাণ করো যে ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোগ রেখাংশ তৃতীয় বাহুর অর্ধেক এবং তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল এখানে কিন্তু সমান্তরাল প্রমাণটা দেওয়া হয় নাই কারণ এই প্রশ্নে যদি সমান্তরালের কথা বলতো তাহলে গণম প্রশ্নের যে কারিশ্মা অর্থাৎ গণম প্রশ্ন যে কি ধরনের এখানে আমাদের চতুর্ভুজটা তৈরি হচ্ছে এখানে কিন্তু উল্লেখ থাকতো না অর্থাৎ আমরা খনম প্রশ্নে মেন বইয়ে যেটা প্রমাণ আছে যে আমাদের এই এম এন সমান্তরাল কিউ আর আমাদের মেন উদাহরণ তিনে আছে এম এন সমান্তরাল আমরা যদি বলি কিউ আর তাহলে আমরা জানি যে চতুর্ভুজের এখানে অলরেডি দেখো কিউ আর এন এম কিন্তু একটি চতুর্ভুজ আমরা জানি যে চতুর্ভুজের এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল আমরা কিউ আর এন এম চতুর্ভুজে এম এন এবং কিউ আর এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল যখনই সমান্তরাল হয়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু আমাদের এটা বলা হচ্ছে একটি ট্রাফিজিয়াম যেটা তোমাদের অনুশীলিতে তেরো এবং চোদ্দ নম্বর ম্যাথ এবং পনেরো নম্বর যে সৃজনশীলটি আছে পনেরো নম্বর সৃজনশীলের গণ প্রশ্নটাই মূলত আমাদের এই উদ্দীপকের বিষয় এবং উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে দেখো কিউ আর এন এম ট্রাফিজিয়ামের কর্মদয়ের মধ্যবিন্দু যথাক্রমে ডি ও ই হলে আমাদের মেন চিত্র কিন্তু এ বি সি ত্রিভুজ ছিল মেন বইয়ে অর্থাৎ উদাহরণ তিনে কিন্তু এ বি সি ত্রিভুজের ডি ও ই আমাদের মধ্যবিন্দু ছিল এখানে দেখো একটু চেঞ্জ করেছে যে কিউ আর এন কিউ আর এন এম এই ট্রাফিজিয়ামের কর্ণদয় যদি আমি বলি অর্থাৎ এই কর্ণ এবং আমরা যদি কিউ এন কর্ণ বলি তাহলে কিউ এন কর্ণের মধ্যবিন্দু তারা এখানে ডি বলেছে এবং আর এন এর মধ্যবিন্দু তারা ই বলেছে একটু খেয়াল করো যেহেতু তোমরা উচ্চতর গণিতের স্টুডেন্ট সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তোমাদের অনেক বুদ্ধি রাখতে হয় অনেক টেকনিক অবলম্বন করে কিন্তু তোমাদের প্রশ্নর আনসার দিতে হয় কারণ সৃজনশীলগুলো এখানে যেটা আছে অ্যাকচুয়ালি অনেক ইজি এই সৃজনশীলটা একটু বোঝার বিষয় আছে এবং আমাদের দুই বছর ধরে নবম শ্রেণী থেকে শুরু করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ভেক্টরের যে ম্যাথগুলো আছে বিশেষ করে যে প্রশ্নগুলো বারবার বোর্ডে আসে বারবার বিভিন্ন জেলা স্কুল বা ক্যাডেট কলেজে এই প্রশ্নগুলো যদি তোমরা সলভ করো তাহলে তোমাদের জন্য ভেক্টর এত কঠিন হবে না তোমরা দেখবে যে তোমাদের অনুশীলিতে উদাহরণ তিন চার পাঁচ আমি যদি উদাহরণ দুইটা বলি দুইটা একদম বেসিক জিনিস উদাহরণ দুই তিন চার পাঁচ এই তিনটি তোমাদের ম্যাথ বা তোমাদের উদাহরণ তিনটি এবং অনুশীলনে দেখবে যে তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এবং সতেরো নম্বর যেটা আছে বিশেষ করে এই ষোলো নম্বর সৃজনশীলটা আমি আবার বলবো ষোলো নম্বর সৃজনশীলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ ষোলো নম্বর সৃজনশীলের প্রশ্নটা মূলত আছে উদাহরণ তিন এবং অনুশীলনের কিন্তু চোদ্দ পনেরো নিয়েই কিন্তু এখানে তোমাদের প্রশ্নটা এখানে দেওয়া আছে ওকে তাহলে আমি যদি এখন এই প্রমাণটা সম্পন্ন করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাকে ভেক্টরের বিষয়টা ক্লিয়ারভাবে আগে জানতে হবে এবং মজার ব্যাপার 
কনং প্রশ্নে কিন্তু বলেছে চিত্র সহ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও এবং আমাদের এই গণন প্রশ্নটির আনসার করতে হলে অবশ্যই অবস্থান ভেক্টরের বিষয়টা জানতে হবে কারণ এখানে অনুশীলিতে তোমার যে 13 14 15 এই যে তিনটি প্রশ্ন আছে এই তিনটি প্রশ্ন কিন্তু বা এখানে উদাহরণ চার পাঁচ আছে অবস্থান ভেক্টরের বিষয়টা কিন্তু আমাদের জানতে হবে তাহলে আসো আমরা এই সিজনশীল প্রশ্নের আনসারটা কিভাবে করব আমরা একটু তোমাদের সামনে তুলে ধরে আমাদের যেটা জানা লাগবে যে অবস্থান ভেক্টর কাকে বলে অবস্থান ভেক্টরটা যদি আমরা ক্লিয়ারলি ভাবে জানি তাহলে আমাদের কাছে বিশেষ করে গণন প্রশ্নের আনসার করতে অতটা কষ্ট হবে না এবং খনন প্রশ্নটা তোমাদের কাছে অনেকের কাছে ইজি কারণ এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটি প্রশ্ন তাহলে আমরা লিখব 5 নং প্রশ্নের উত্তর ওকে 5 নং প্রশ্নের উত্তর আমরা পাচ্ছি কি তাহলে বলেছে বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর সংজ্ঞা দাও তাহলে অবস্থান ভেক্টরটা কি আমি এই একটা হোয়াইট বোর্ড একটা সমতল পৃষ্ঠ এখানে ও একটা নির্দিষ্ট বিন্দু আমি বললাম এখানে ও একটি নির্দিষ্ট বিন্দু আর আমরা জানি ভেক্টর হচ্ছে দিক নির্দেশক রেখাংশ তোমরা আমার এই 12 অধ্যায়ে যে দুইটি পার্ট তোমাদের আপলোড করেছি ওই পার্ট দুইটি দেখলে বুঝতে পারবে যে পার্ট 1 এ আমি কিন্তু ইন ডিটেইলসে বলেছিলাম যে ভেক্টরটা কি ভেক্টর সমতা সূত্র কি বা ধারক রেখা কি বা দ্বিতীয় পার্টে কিন্তু তোমাদের আমি আলোচনা করেছিলাম ভেক্টর যোগ বিয়োগের বিষয় তাহলে সমতলস্থ নির্দিষ্ট ও বিন্দুর সাপেক্ষে আমি দিক নির্দেশক রেখাংশ এখানে বলছি ওই এই সমতলে p বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর অর্থাৎ ও বিন্দু আমাদের এই সমতল পৃষ্ঠ এই হোয়াইট বোর্ডটা কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সমতল পৃষ্ঠ এই পৃষ্ঠে কিন্তু ওই একটি নির্দিষ্ট বিন্দু সাপেক্ষে অপর একটি বিন্দু p এর অবস্থান ভেক্টর আমরা op দ্বারা আমরা নির্দেশ করছি বা নির্দিষ্ট ও op দ্বারা নির্দিষ্ট করা হলো নির্দিষ্ট করা হলো একটু খেয়াল করো নির্দিষ্ট করা হলো অর্থাৎ সমতলস্থ নির্দিষ্ট ও বিন্দু সাপেক্ষে ওই সমতলে অন্য একটি বিন্দু p এর অবস্থান ভেক্টর op দ্বারা নির্দিষ্ট করা হলো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো op কে ও বিন্দুর সাপেক্ষে p ও বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বলা হয় এবং আমরা ও বিন্দুটা কেন আমরা এখানে ও বিন্দু না নিয়ে অন্য কোন বিন্দু নিলাম না আমরা জানি যে ও একটি নির্দিষ্ট বিন্দু ও মূল বিন্দু হিসেবে আমি বিবেচনা করব কারণ আমরা যে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দু সাপেক্ষে অপর একটি বিন্দু দূরত্ব কিন্তু আমরা নির্ণয় করি দূরত্ব কিন্তু নির্দেশ করা হয় যার কারণে আমি এই এখানে ও বিন্দু কে আমি বলবো যেখানে ও মূল বিন্দু ও ভেক্টর মূল বিন্দু আমি বলবো ও মূল বিন্দু বলতে ভেক্টরের ক্ষেত্রে ভেক্টর আমরা মূল বিন্দু বলে যেখানে যেখানে ও ভেক্টর মূল বিন্দু আমি বলে না বলে আমি এটা কেটে দিলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই একটি চিত্র দেখো দিক নির্দেশক রেখাংশ তাহলে আমরা op কে আমরা বলবো তাহলে op এই ভেক্টরটাকে আমরা সংক্ষেপে ছোট হাতে p দ্বারা আমরা চিহ্নিত করব ওকে এখন যদি এখানে ভেক্টর মূল বিন্দু ও সাপেক্ষে যদি আমি এখানে q একটি দিক নির্দেশক রেখাংশ নিতাম তাহলে আমাকে বলা হতো oq oq কে oq কে ও বিন্দু সাপেক্ষে q বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বলা হবে অর্থাৎ আমি এটাকে q দ্বারা প্রকাশ করব অনুভাবে যদি এখান থেকে তুমি এখানে m একটি ভেক্টর নাও তাহলে আমি এখানে বলবো 
ओ एम समान छोट हाथ एम भेक्टर बनब ओके अर्थात तुम्हारा एक विषय मन रखे अवस्थान भेक्टर जखनी बोल से क्षेत्र में भेक्टर मूल बिंदुर आलोक विवेचना करते हैं कारण तुम जो एखे ए सी डी एक चतुर्भुज विवेचना करो एक क्लियर तुम्हारे बोली भेक्टर मूल बिंदु और सपेक्षे ओ ए के बोलब ए भेक्टर अवस्थान भेक्टर के बाद निर्देश करब देखो हमें जो ओ बी बोली ओ बी भेक्टर के छोट हाथ बी द्वारा अवस्थान भेक्टर निर्देश बोझा अन्य भाव जो ये दिए जो ओ सी बोली ओ सी भेक्टर के शुद्ध छोट हाथ सी द्वारा प्रकाश करब अन्य भाव जो ओ डि बोल अवश्य एक तो बाका हो जा लाइन सरल रेखा देखा तेल ओ डी के बोलब छोट हाथ डी अर्थात हमें जो एखे पी बिंदु एखे एम बद दिए जो तुम्हें बोझाते चाहिए समतल स्थ ओ बिंदुर सपेक्षे हमें एखे पी एवं किऊ बिंदु ना दिए जो बोली एक बिंदु एवं बी एक बिंदु एखी एखे देखो ओ पी के सरि ओ ए भेक्टर के द्वारा सूचित करबी कलरेडी एखे मिसे लिखे ओ बी के जो ओ बी एर अवस्थान भेक्टर अर्थात ओ बिंदुर सपेक्षे समतल स्थ अपर एक बी बिंदुर अवस्थान भेक्टर ओ बी के द्वारा चिन्हित कर समतल स्थ एक बिंदु थे अपर एक बिंदु ये समतले बी बिंदु के समान ए द्वारा सूचित कर कमा बी जो जो करी से क्षेत्र में देखो भेक्टर जो त्रिभुज विधि अनुसारे तुम्हारे आर बोलो भेक्टर जो त्रिभुज विधि तुम्हारे बुझे से क्षेत्र में देखो भेक्टर जो त्रिभुज विधि अनुसारे बोलते ओ ए प्लस ए वि प्लस ए वि समान पासी देखो ओ ए प्लस ए वि समान पा ओ बी भेक्टर तेल शुदुम्र जो ए वि भेक्टर रखते चाहिए पा ओ बी भेक्टर वियोग विधि हो जाते ए बी बोलते पासी बी माइनस कत ए अर्थात भेक्टर मूल बिंदु सपेक्षे बिंदुर अवस्थान भेक्टर बोलते भेक्टर मूल बिंदु सपेक्षे ओ बिंदुर स्म हाथ अक्षर द्वारा प्रकाश करब जेमन ओ ए बिंदु सपेक्षे छोट हाथ ए ओ बी बोलते छोट हाथ बी ओ सी बोलते छोट हाथ सी ओ डी बोलते छोट हाथ डी एन जो तुम बोलो सर तेल ए बी समान कथा ये ए बी के बोलो बी माइनस ए भेक्टर आप जो बोले बी सी के कि द्वारा प्रकाश करब ते सी माइनस बी भेक्टर ए जो सी डि भेक्टर बोलते चाहिए डि माइनस सी भेक्टर बोल आपकी डि ए आनते चाह डि ए भेक्टर तेल ए भेक्टर माइनस डि भेक्टर ओके हमारे कथागुल बार उद्देश्य जे हमें गणम प्रश्न आंसार जो पारि गणम प्रश्न आंसार अति सहजे करते पर देखते पासी क्षेत्र को भेक्टर हमारे अवस्थान भेक्टर दुईटी अवस्थान भेक्टर संयोजक रेखांश जो नतून एक भेक्टर निर्देश कर भेक्टर टाइम मूलत प्रानबिंदु दय प्रानबिंदु यहाँ आदिबिंदु यार डिफारेंस अर्थात ए बी बोलते प्रानबिंदु थे आदिबिंदु ए बद दी बी सी बोलते प्रानबिंदु सी थे आदिबिंदु बी बद दी ए सी डि पी किऊ बा एम एन जो एखे एम एन एक भेक्टर बोली एन माइनस एम द्वारा चिन्हित करते अर्थात भेक्टर मूल बिंदु सपेक्षे क्योंकि एम बिंदुर अवस्थान भेक्टर स्म हाथ भेक्टर मूल बिंदु सपेक्षे क्योंकि एन बिंदुर अवस्थान भेक्टर स्म हाथ एन बोलो से क्षेत्र में एम एन समान एन माइनस एम तो 
এখন তোমরা বলতে পারো যে স্যার তাহলে ভেক্টর চিত্র সহজে বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কিভাবে সংজ্ঞা দিব তোমরা তোমাদের মেন বইয়ে দেখবে যে অবস্থান ভেক্টরের সংজ্ঞাটা সুন্দরভাবে দেয়া আছে যেটা আমি এখানে বলেছি যে সমতলস্থ নির্দিষ্ট ও বিন্দু সাপেক্ষে এ বিন্দু পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরকে আমরা ওপি দ্বারা নির্দিষ্ট করতে পারব যেখানে ওপি কেবল হবে ও বিন্দু সাপেক্ষে পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর অবশ্যই ও বলতে এখানে ভেক্টর মূল বিন্দু হবে এবং আমি যেটা তোমাদের এখানে তুলে ধরেছি যে ও এ বলতে অ্যাকচুয়ালি ভেক্টর মূল বিন্দু ও এর সাপেক্ষে এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর শুধু স্মল হাতে নিয়ে এভাবে করে যদি আমরা এ বি পেতে চাই বি মাইনাস এ হবে বি সি পেতে চাই সি মাইনাস বি হবে সি ডি যদি এবার পেতে চাই বা ত্রিভুজের ক্ষেত্রেও যদি আমরা একটা বাহু নির্দেশ করি অর্থাৎ দিক নির্দেশক রেখাংশ প্রকাশ করি সেখানে প্রান্ত বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর থেকে আদি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর আমরা বিয়োগ করলে অ্যাকচুয়ালি পেয়ে যাব আমাদের অবস্থান ভেক্টরের সংজ্ঞা বা অবস্থান ভেক্টরের ধারণা এখন আসো আমরা খনন প্রশ্নের আনসার যদি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে দেখো অতি সহজে আমরা আনসারটা করতে পারব কারণ খনন প্রশ্নে শুধু একটি অংশ করতে বলেছে যে ভেক্টরের সাহায্যে আমাদের শুধু প্রমাণ করতে বলেছে যে ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর মধ্য বিন্দুর সংযোগ স্বরলেখা তৃতীয় বাহুর আমাদের অর্ধেক হবে এখানে সমান্তরালের বিষয়টা এখানে তোমার চাওয়া হয় নাই সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের বলবো যে ভেক্টর বিয়োগের বিধিটা ভালোভাবে জানতে হবে ভেক্টর বিয়োগের বিধি জানার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি যদি আমরা জানি সেই ক্ষেত্রে বিয়োগ বিধি আমরা পাব তাহলে আসো খন প্রশ্নের উত্তর যদি এখন আমি তোমাদের আনসার করতে চাই তাহলে আমি একটু চিত্রটা এখানে এঁকে নিব কিভাবে আমাদের আনসারটা করতে হবে একটু দেখে নিই পি কিউ আর ত্রিভুজ এর পি কিউ ও পি আর মধ্যবিন্দু তাহলে পি কিউ এর মধ্যবিন্দু এখানে অলরেডি বলা হয়েছে এম এবং পি আর এর মধ্যবিন্দু এখানে বলা হয়েছে এন ওকে আমাদের বলেছে যে ওই উদ্দীপকের আলোকে কিন্তু আমাকে খনম প্রশ্নের আনসার করতে হবে এবং খনম প্রশ্নের চিত্রটা কিন্তু আমাদের নিতে হবে তাহলে পি কিউ ও পি আর এর মধ্যবিন্দু এম এন এবং বলেছে দেখো এম এন সমান হাফ অফ কিউ আর তাহলে আমাদের অবশ্যই এখানে এম কমা এন যোগ করে নিতে হবে এবং লক্ষ্য করো এখানে ভেক্টর চিহ্ন দেওয়া নেই কারণ আমরা জানি প্রত্যেক দিক নির্দেশক রেখাংশ একটি ভেক্টর এবং এর পরিমাণ ওই রেখাংশের দৈর্ঘ্যের সমান হবে অর্থাৎ এখানে ভেক্টর চিহ্নটা তুলে দেওয়া হয়েছে শুধু বলা হয়েছে ভেক্টরের সাহায্যে প্রমাণ করো তাহলে আমরা এখানে যদি এভাবে ভেক্টর চিহ্ন দিই যে পি কিউ আর ত্রিভুজের একটু খেয়াল করো আমরা যদি এভাবে বলতে চাই যে পি কিউ আর ত্রিভুজে আমরা পি কিউ প্লাস কিউ আর সমান আমরা বলতে পারবো পি আর ভেক্টর সেই ক্ষেত্রে টার্গেট কিন্তু কিউ আর এর অর্ধেক হবে এম এন আমি এখানে কিউ আরটা আমরা রাখবো তাহলে কিউ আর যদি রাখি তাহলে ভেক্টর বিয়োগের বিধি কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এখানে আমরা পি আর মাইনাস পি কিউ আমরা ভেক্টর বিধি পাচ্ছি আমি প্রমাণটা তোমাদের দেখাচ্ছি তোমরা বুঝতে পারবে আমি এটা মূলত দিচ্ছি যে কিউ আর আবার দেখো পি এম এন ত্রিভুজ থেকে আমরা পাবো তাহলে আমরা লিখবো যে পি কিউ অবশ্য চিত্র নিচেই কিন্তু তোমরা এই বিশেষ নির্বাচন হিসাবে লিখবে যে পি কিউ আর ত্রিভুজের পি কিউ ও পি আর বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে प्रमान समान हाफ अफ কিউ আর আমাদের ভেক্টর চিহ্ন দেওয়া নেই এই ক্ষেত্রে তোমাদের একটু বলবো মূলত আমাদের পি এম এন একটি ত্রিভুজ থেকে আমরা একবার প্রমাণ করব 
এবং P Q R ত্রিভুজ থেকে প্রমাণ করব সেই ক্ষেত্রে Q R বাহুটা এবং M N বাহুকে আমি স্থির রাখব বা বামে আমি রেখে দিয়ে আমরা প্রমাণটা অতি সহজে করতে পারব তাহলে আমরা প্রমাণটা যদি শুরু করতে চাই প্রথমে যদি আমরা লিখে নেই যে যেহেতু M আমরা লিখব যেহেতু যে P Q O P R बाहुर मध्य बिंदु ज्यादा क्रमे M O N ताले आम्रा किन्तु लिखते पार वो अतः P M शोभा नाम्रा लिखते पार वो हाफ ऑफ किन्तु P Q कारण M बिंदु T P Q एर मध्य बिंदु हर कारणे আমরা PM সমান আমরা লিখতে পারব হাফ অফ PQ এবং আমাদের PN সমান আমরা নিব হাফ অফ PR অর্থাৎ তোমরা বলতে পারো যে স্যার আপনি PM নিচ্ছেন কেন কারণ আমার MN রেখাংশটা আমার দরকার হবে MN দিক নির্দেশক রেখাংশ আমার দরকার হবে এখন আমরা লিখব যে ভেক্টর जोगे त्रिभुज विधि अनुसार पाई भेटर जोगे त्रिभुज विधि अनुसार ये टाइम ही बुझाने जो नाला दारे कैसे अनुसार पाई कौन त्रिभुज दिवो ताहले हमरा P M N P M N त्रिभुजे আমরা লিখতে পারি PM প্লাস MN সমান আমরা লিখতে পারবো PN ওকে অর্থাৎ আমাদের দিক নির্দেশ করছে দেখো PM প্লাস MN সমান আমরা পাবো PN এটা যদি তোমরা ভেক্টর যোগে ত্রিভুজ বিধির সাথে একটু দেখে নাও যে ABC AB প্লাস BC সমান আমরা পাচ্ছি কি বলতো AB প্লাস BC সমান আমরা জানি এখানে AC ওকে অনুভব দেখো PM প্লাস MN সমান আমরা যদি বলি এটা হচ্ছে PN ওকে এখান থেকে আমাদের মূলত MN টা রাখতে হবে তাহলে আমরা পাচ্ছি কি দেখো MN ভেক্টর সমান আমরা তখন ভেক্টর বিয়োগের বিধি হয়ে যাচ্ছে P M আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওকে এখন আসো আমাদের PQ এখানে আমরা অলরেডি पहले क्या सीधा को, अमरा ये टा के स्वामी कोण एक दे रखते पारी, स्वामी कोण एक, तब हम ये टा में तुम उसे दे, हमारे टारगेट अपन क्यों आ रखता होगे, स्वामी कोण एक दिलाम, आवार लिख बो, आवार, त्रिभुज P Q R A, अमरा लिखते पारी, P Q प्लस Q R शोन आमा लिखबो P R एबंग लोखन है विशाय M N एबंग Q R आमा देर तुलो ना कुर थावी ताले एखान आमा राखबो Q R भेक्टर शोन आमा लिखते पारबो P R माइनास P Q भेक्टर ओके एखान हो इच्छा कोले आमरा एखान जेटे लिखे सी P M शोन आपा P Q एबंग एखान लि� n সমান হাফ অফ p r তাহলে আমরা এখানে হাফ গুণিতক অর্থাৎ স্কেলার গুণিতক দ্বারা যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমরা পাচ্ছি হাফ সমান হাফ কত বলো তো p r মাইনাস হাফ অফ কত বলো তো p q পাচ্ছি এবং দেখো হাফ অফ p q বলতে আমরা এখানে পাচ্ছি সরাসরি কত বলো তো p m ভেক্টর এবং এটা পাচ্ছি দেখো p m বলতে হাফ অফ p q বলতে আমরা পাচ্ছি p n ভেক্টর ওকে তাহলে আমরা অলরেডি পেয়ে গেলাম দেখো হাফ অফ কিউ আর ভেক্টর সমান ওকে এখন আমরা এই পি এন মাইনাস এখানে পি আর এখানে একটু ভুল লিখেছি পি আর তাহলে এখানে একটু উল্টা হয়ে গেছে পি আর সমান ছিল আমাদের মূলত হাফ অফ পি আর বলতে আমরা এখানে পাবো পি এন ভেক্টর এবং हाफ ऑफ पी क्यू समान अमरा पावो पी एम भेक्टर, ओके 
कारण एखे देखते एम एन अलरेडी भेक्टर पे जा हाफ अफ किर समान एन भेक्टर पा एक्टर धारणाटा एकदम क्लियर थकते हम बेसिक किस विषय जानते हैं जेमन जी को भेक्टर के अर्थात परम मान आकार प्रकाश कर तक क्योंकि से परिमप रेखांश तैर कारण भेक्टर हे प्रत्येक दिक निर्देशक रेखांश क्योंकि भेक्टर अर्थात दिक थको एक निर्दिष्ट रेखांश प्रकाश कर अर्थात अभी जो ए भी एक भेक्टर पाई से क्षेत्र में जख प्रकाश करब तक क्योंकि एक रेखांश तैरि तक क्योंकि दिक निर्देश करा शुद्ध रेखांश है अर्थात को प्रत्येक दिक निर्देशक रेखांश क्योंकि भेक्टर एवं भेक्टर पर मान जो करते चाय भेक्टर परिमाण है भेक्टर जे परम मान द्वारा प्रकाश करब तक क्योंकि भेक्टर थे शुद्ध रेखांश है एखे एक बामे जो घूरिए लिखते चाह एम एन भेक्टर के परम मान द्वारा जानी जेको संख्या परम मान मान से संख्या अपरिवर्तन थे अर्थात धनत्मक बा ऋणात्मक संख्या धनत्मक मान अलवेज धनत्मक है तेल हाफ्ट बहरे रेखे अर्थात हाफ के परमाण कर ले हाफ ही थको तेल पे जा एम एन भेक्टर समान हाफ अफ हम किर भेक्टर पे जाता तुम्हारे खन अंग प्रश्न आंसार से ओके ख्याल करो हमें क्योंकि एम एन समान पे हाफ अफ किर एखे क्यों तो भेक्टर देने शुदुम्रे दुई बाहर मध्यबिंदु संयोग रेखांश हमारे भेक्टर माध्यम देखा तृत्य बाहर अर्धेक समान है एखनाशो गण उद्दीपकटार जो गण प्रश्न आंसार जो करते हैं तेल पी किऊ आर ये त्रिभुजा क्योंकि ठीक रखते हैं रेखे खूब शर्टलि क्यों तुम्हें देख ये गण पाटते हम अवश्य अवस्थान भेक्टर विषय तुम्हें देखल अवस्थान भेक्टर का खूब ही भलोक जानते हैं अवस्थान भेक्टर जो भलोभ जानो से क्षेत्र में तुम्हारे समस्या है ना अभी क्योंकि अलरेडी किऊ आर एन एम ट्राफिजियम कर्णदय मध्य बिंदु तेने ट्राफिजियम कर्णदय मध्य बिंदु हमें डिओ पाले एक ख्याल करो गणांग प्रश्न आंसार देर समय एक तो तुम्हारे देखाते चाहिए एखे किन कर्ण हल और ये एम आर कर्ण हल बोले किर एन एम ट्राफिजम कर्णदय मध्य बिंदु जथाक्रमे डिओ हम कर्णदय मध्य बिंदु देखो ये बोलिए डि कत मध्य बिंदु कत बोल तो इधर मूलत प्रमाण करते हैं डिई समान हाफ अफ समान बाहूदय समान बाहूदय वियोग फल अर्धेक है वियोग फल अर्धेक पाटाई क्योंकि प्रमाण करते हैं ओके जे डिईटा हाफ अफ ये समान जेहतु किऊ आर एन एम एक ट्राफिजाम और ये ट्राफिजाम क्योंकि एम एन एवं किऊआर समान बाहू ये समान बाहू अंतर फल अर्धेक प्रमाण देखाते हैं हमें ये प्रमाण करते हमें और एक तुम्हारे बोलो जो दुईटी भेक्टर अवस्थान भेक्टर जो जाना थे जो ए बिंदुर अवस्थान भेक्टर हमें जानी ए अर्थात ओ बिंदु थे के देखा जा एक भेक्टर एवं देखो एखे ओ बी एक भेक्टर हमें देखल तेल अवस्थान भेक्टर बी दीची एन जो बला ए बर मध्य बिंदु क्यों पा आप जो बीज गणित कथा बोली धारा कथा जो बोली समान धारा मध्य बिंदु क्यों पा से क्षेत्र में देखो ये ए बी भेक्टर हमें जो मध्य बिंदु एखे एम पाई ओके तेल एम बिंदुर अवस्थान भेक्टर की है एम बिंदुर अवस्थान भेक्टर पा जेखने 
a vector plus b vector by 2. Karon m bindu t a bindu avastan vector among b bindu avastan vector a modavoti acti a bindu jacconi m bindu to habe j a bindu among a bindu avastan vector a shomoste or the or that I'm reckoning a gore both the babo a among b avastan vector a gore man amra babo it a baller of the show jamra already d bindu amra patsi q n a modu bindu among e bindu babo a man a modu bindu among the common portabe d it a habe q r among a man a on the follower or the okay jacarna make it at water bozate holo akona show i mean gone on post a answer to the mother account कुड़िये दीते चाहिए, शेके तो टू ख्याल करो, आम्रा लिख बो मोने कोड़िये, भेक्टोर मूल बिंदो शापे खे क्यू आर n o m bindur obosthan vector jotha krome amader kintu agei dhore nite hobe je vector mul bindu o kothao na kothao chilo tale amra jodi o bindu sapekkhe o q bole tale q bindur obosthan vector स्मॉल हाथे एक क्यू होगे ताले ज्यादा क्रम में हमारे क्यू होगे बोलो तो क्यू वेक्टर तार पर होगे आर वेक्टर तार पर होगे एन ओ अम्रा एम वेक्टर पे जाते हैं और तब वेक्टर मूल बिंदु शापेक्षे किंतु अवस्था वेक्टर हमें इखने पे गए से हमरा एक नंबर क्वेश्चन है आंसर देश में किंतु तो बदल बोले सिलम तले Q R बोलते हैं हमरा पाबो तो हमारे अवस्थान वेक्टर इसमें मैं बोले सलाम R वेक्टर माइनस एक अने Q वेक्टर पाबो आबार हमरा पाबो हमारे A में दौड़ कर तले A में वेक्टर बोलते हैं हमरा प्रांतो बिंदु अवस्थान वेक्टर थे के आधे बिंदु अवस्थान वेक्टर हमरा देखा बो ख्याल करो एकों भाई एक आ Q N A मध्य बिंदु हवाई हम रा लिखते पारे बिंदु बिंदु हवाई D बिंदु अवस्थान वेक्टर हम रा लिखते पार गो अतः D बिंदु अवस्थान वेक्टर कारण D बिंदु हमारे Q এবং n এর মধ্য বিন্দু ছিল তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারব q plus n ভেক্টর বাই 2 অনুরূপভাবে আমরা e বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বলতে পারব e বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর আমরা বলবো e মূলত m এ r এর মধ্য বিন্দু তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি m ভেক্টর প্লাস r ভেক্টর এর গড় ওকে एक्चुअली तुम्हारे भेंटर किन तो अनेक शोज़ा हैं अतः तुम्हारा बोलते बारे में तो ही चार या तो टा आशा दे बा आशा बनी शोना ही कारण कंटिन्यूअसली जो दी तुम्हारा भेंटर टा लाइन बाय लाइन एकदम चैप्टर पोथों थे के जो दी शुरू करे पोती टा स्वांगा बा पोती टा विषय जो दी किल्ल आज तुम लोग बोलते पड़ोस जैसा रात में तो पोती डा क्लास है तो सीजन शेल आज तुम इसे अनेक की स्टडी कोड़े है तो कोड़े आशन शेडाउ ना एवं शेडाउ बोल बो कारण ओबी को तरालो के बोल बो प्राय शोथरो आठ रो बच्चों ना हमारे ओबी को ता हुए जैसे शिक्षक पेशा शेखियते आमिजे टा कोड़ी जब आमी निजे এখন আসো আমাদের মূলত এই ডি ই ভেক্টরটা আমরা কিভাবে এখন পাবো ওকে তাহলে এখন আমরা এই গণনা প্রশ্নের आंसरটা দেখো আমাদের দরকার এখন যে বিষয়টা ডি ই কারণ ডি ই ভেক্টরটা আমাদের বের করতে হবে Q R एवं M N already Q R एवं M N ऐसा ना भी लिखे लिखे से एक टुक्कियाल करो तलाम रहे हम लिख बो 
d e vector যদি বলতে চাই তাহলে e বিন্দুর অবস্থান vector কত বলতো m plus আমরা r by 2 minus d vector এর অবস্থান vector q plus r q plus sorry q plus n এখানে আছে q plus n by আমরা 2 এখানে লিখব তাহলে এখানে টোটালে আমরা হাফ যদি কমন নি তাহলে আমরা পাচ্ছি m vector plus r vector minus q vector minus n vector ओके এখন আমাদের q r vector দরকার তাহলে q r যদি আনতে চাই তাহলে r minus q দরকার তাহলে আমরা পাচ্ছি r minus q আমরা কিন্তু অলরেডি পেয়ে যাচ্ছে माइनस এখানে আমাদের m n দরকার তাহলে n माइनस আমাদের m ভেক্টর আমরা এখানে নিয়ে নেচ্ছি একটু লক্ষ্য করো আমরা r माइनस q এখানে q r আছে এবং m n বলতে আমরা n माइनस m অর্থাৎ আমরা কি r এবং q নিয়েছি এবং माइनस কমন নিয়ে n माइनस m হয়ে গেছে তাহলে আমরা অলরেডি দেখো পেয়ে যাচ্ছি এখানে একটু খেয়াল করো হাফ অফ r माइनस q বলতে আমরা পাবো q r ভেক্টর माइनस এখানে পাবো m n ভেক্টর ওকে আমরা কিন্তু দেখো এখানে d e ভেক্টর সমান আমরা অলরেডি প্রমাণ অনুযায়ী পেয়ে যাচ্ছি যে d e ভেক্টর হবে হাফ অফ q r माइनस m n এখন আমরা শুধুমাত্র এই ভেক্টরের উভয় পক্ষে পরম মান যদি নিয়ে আসি তখন আমাদের দিক নির্দেশক রেখাংশের মানটা আমরা পেয়ে যাব যে শুধুমাত্র রেখাংশ আমরা পাবো তখন আর এখানে ভেক্টর আমাদের থাকবে না m n ওকে আমরা যদি এটাকে দিক নির্দেশ করি তাহলে আমরা পাবো একবারে অত d e সমান হাফ অফ আমরা q r माइनस m n সহজে বলে দিতে পারবো ওকে আমরা কিন্তু প্রমাণ অলরেডি পেয়ে গেলাম তোমরা বিশেষ করে 12 অনুশীলনীতে দেখবে যে 13 14 এই দুটি উপপাদ্য তোমরা দুটি তোমাদের ভেক্টরের যে প্রমাণ আছে এই ভেক্টর প্রমাণ মূলত অবস্থান ভেক্টর দিয়ে তোমরা প্রমাণ করতে পারবে আমি তোমাদের এই 2018 সালের বোর্ডের প্রশ্ন সলিউশন দেওয়ার পরে আমি আবার তোমাদের এই চ্যাপ্টার ওয়াইজ ক্লাসগুলো নেয়ার চেষ্টা করব তোমরা ভালো থেকো আমাদের ক্লাসগুলো দেখতে থাকো আমার এবং ফাজারের এই চ্যানেলে আমরা চেষ্টা করব তোমাদের বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করার এই শুভকামনায় আজকের এই ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ